আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখুন ইনশাল্লাহ গর্ভবর্তী মায়েদের যে কোনো ধরনের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট বুঝতে আর কোনো সমস্যা হবে না গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসনোগ্রাফি করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বাচ্চার সম্পর্কে জানা আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে এমন অনেক তথ্য থাকে যেগুলো আমরা জানতে পারি না বা বুঝতে পারি না তবে কিছু কিছু সংকেত থাকে যেগুলো দেখে বা পরে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার বাচ্চার মুভমেন্ট পজিশন বাচ্চার হার্ট রেট বাচ্চার ওজন বাচ্চার আকার বাচ্চার মাথার মাপ বাচ্চার উরুর হারে মাপ বাচ্চার পরিপক্কতা অ্যামনেটিক ফ্লুইড এর পরিমাণ বাচ্চা কোন অবস্থায় রয়েছে সম্ভাব্য ডেলিভারি ডেট ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন তাহলে চলুন আমরা বিষয়গুলো সরাসরি আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট থেকে বিস্তারিতভাবে জেনে নিই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট আজকে আমরা এই আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট থেকেই আলোচনা করব প্রথমে আমরা একটি ইংরেজি শব্দ দেখতে পাচ্ছি যেটা হলো জাস্টেশন এই জাস্টেশন ইংরেজি শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে গর্ভধারণ বা গর্ভকাল এখানে জাস্টেশন শব্দটি দ্বারা বোঝাচ্ছে গর্বে বাচ্চা বা ব্রণের সংখ্যা এখানে সিঙ্গেল দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ গর্বে ব্রণের বা বাচ্চার সংখ্যা সিঙ্গেল রয়েছে তারপর রয়েছে প্রেজেন্টেশন এই প্রেজেন্টেশন ইংরেজি শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে উপস্থাপনা বা উপস্থাপন এখানে প্রেজেন্টেশন শব্দটি শব্দটি দ্বারা বোঝাচ্ছে বাচ্চা কি পজিশন রয়েছে অর্থাৎ কি অবস্থায় রয়েছে কোন অবস্থানে রয়েছে এখানে রয়েছে সিফালিক অ্যাট প্রেজেন্ট অর্থাৎ বাচ্চাটি সিফালিক প্রেজেন্টেশনে রয়েছে তাহলে এখন আমরা জানব সিফালিক প্রেজেন্টেশন কাকে বলি তাহলে চলুন আমরা সরাসরি ছবির মধ্যে দেখে নেই এবং জেনে নেই সিফালিক প্রেজেন্টেশন কাকে বলি সিফালিক প্রেজেন্টেশন হচ্ছে বাচ্চা বা ব্রণের সবচেয়ে ভালো অবস্থান সিফালিক প্রেজেন্টেশন এ ব্রণের বা বাচ্চার মাথা নিচের দিকে এবং পা উপরের দিকে থাকে অর্থাৎ সহজ বাংলায় বলতে গেলে বাচ্চার মাথা জন্মনালীর কাছাকাছি থাকে তো আপনারা ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চা বা ব্রণের মাথা নিচের দিকে রয়েছে পা উপরের দিকে রয়েছে এটাকেই সিফালিক প্রেজেন্টেশন বলা হয় আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তাহলে চলুন আমরা আবার আমাদের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টে চলে যাই তারপর রয়েছে ফিটাল মুভমেন্ট অর্থাৎ বাচ্চা বা ব্রণের গতিবিধি অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট আর সিন অর্থাৎ সচল গতিবিধি দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই রিপোর্ট অনুযায়ী বাচ্চা সচল রয়েছে সচল গতিবিধি রয়েছে অর্থাৎ নড়াচড়া করছে তারপর রয়েছে ফিটাল টুন অর্থাৎ বাচ্চার এই ফিটাল টুন দ্বারা বাচ্চার হৃদ স্পন্দনকে বোঝাচ্ছে প্রেজেন্ট অর্থাৎ বিদ্যমান রয়েছে বাচ্চার হৃদ স্পন্দন বিদ্যমান রয়েছে তারপর রয়েছে কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি এই কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি দ্বারা বাচ্চার বা ব্রণের হার্ট রেটকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ হৃদ স্পন্দনকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ বাচ্চার হৃদ স্পন্দন কি তা এই কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি দ্বারা বোঝাচ্ছে রেগুলার নিয়মিত অ্যান্ড রিঅ্যাক্টিভ এবং সক্রিয় ওয়ান বিএম প্রেজেন্ট স্টাডি অর্থাৎ বাচ্চার প্রতি মিনিটে একশো তিরিশ বার হৃদ স্পন্দন হয় এই বিএম ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপটির পুনরূপ হচ্ছে বিট পার মিনিট অর্থাৎ বাচ্চার প্রতি মিনিটে কতবার হার্ট রেট হচ্ছে তা বোঝাচ্ছে তারপর রয়েছে ফিটাল মেজারমেন্ট আর এস ফলোস অর্থাৎ ব্রণের বা বাচ্চার পরিমাপ নিচে দেওয়া হলো প্রথমে রয়েছে বিপিডি সেভেন্টি ফাইভ এম এম তারপর রয়েছে এফ এল ফিফটি সেভেন এম এম তারপর রয়েছে এস সি টু হান্ড্রেড ফিফটিন এম এম এখন আমরা বিপিডি এফ এল এবং এস সি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেব তাহলে চলুন আমরা ছবির মধ্যে দেখে নেই এবং বিস্তারিত জেনে নেই বিপিডি এফ এল এবং এস সি কাকে বলে প্রথমেই আমরা দেখব বিপিডি কাকে বলে বিপিডি এই ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপটির পুনরূপ হচ্ছে বাইপেরিটাল ডায়মিটার 
অর্থাৎ এটি হচ্ছে ব্রুন বা বাচ্চার আকার নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত মৌলিক বায়োমেট্রিক প্যারামিটারগুলোর মধ্যে একটি আপনার বাচ্চার চারপাশের অর্থাৎ পা ও মাথার পাশ গ্যাসে ঘুরিয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করা হলে ও ব্যক্তির যে ব্যাস অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে দূরত্ব পাওয়া যায় তাকেই বিপিডি অর্থাৎ বাইপেরিটাল ডায়মিটার বলা হয় আশা করি আপনারা বিপিডি কি তা বিস্তারিত জেনেছেন বা বুঝেছেন তারপর আমরা জানব এফ এল কাকে বলি এফ এল ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপটির পুনরূপ হচ্ছে ফিমোর ল্যান্থ এই এফ এল দ্বারা আপনার বাচ্চার শরীরের সবচেয়ে লম্বা হারের দৈর্ঘ্যকে বোঝানো হচ্ছে এই বিপিডি এবং এফ এল দ্বারা মূলত বাচ্চার বা ব্রণের সম্ভাব্য বয়স ডেলিভারি ডেট এবং ওজন নির্ণয় করা হয় তো আমরা এফ এল কি তা জানলাম তারপর রয়েছে এসি এই এসি ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপটির পুনরূপ হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল সার্কমফারেন্স অর্থাৎ ব্রণের বা বাচ্চার পেটের পরে দিয়ে তাহলে আমরা বিপিডি এফ এল এবং এসি সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম তাহলে আবার আমরা আমাদের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টে চলে যাই তারপর রয়েছে ইস্টিমেটেড ফিটাল এজ অর্থাৎ বাচ্চার আনুমানিক বয়স টোয়েন্টি উইকস টু ডেজ অ্যাপ্রক্সিমেট অর্থাৎ বাচ্চার আনুমানিক বয়স হচ্ছে ২৯ সপ্তাহ দুই দিন অ্যাপ্রক্সিমেট এই ইংরেজি শব্দটির অর্থ হচ্ছে আনুমানিক তারপর রয়েছে ইস্টিমেটেড ফিটাল ওয়েট অর্থাৎ বাচ্চার আনুমানিক ওজন ইলেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি গ্রাম অ্যাপ্রক্সিমেট অর্থাৎ বাচ্চার আনুমানিক ওজন হচ্ছে এগারোশো তিপ্পান্ন গ্রাম তারপর রয়েছে ফিটাল অ্যানাটমি এই ফিটাল অ্যানাটমি দ্বারা ব্রণের বা বাচ্চার দেহ তথ্য কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ বাচ্চার অবকাঠামোগত কোনো সমস্যা আছে কিনা তা এই ফিটাল অ্যানাটমি দ্বারা নির্দেশ করা হয় নো মেজর স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি ইজ সিন অর্থাৎ কোনো বড় ধরনের কাঠামোগত অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি অর্থাৎ বাচ্চার কোনো বড় ধরনের গঠনগত সমস্যা দেখা যায়নি প্লাসেন্টা এই প্লাসেন্টা ইংরেজি শব্দটির অর্থ হচ্ছে গর্ভফুল বা নারী এখানে দেখাচ্ছে প্লাসেন্টা অ্যান্টেরিয়র অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ওয়েস্ট ওয়েস্ট থেকে দূরে প্লাসেন্টা অ্যান্টেরিয়র অ্যান্টেরিয়র প্লাসেন্টা কাকে বলে তা আমরা ছবির মধ্যে দেখব এবং বিস্তারিত জেনে নেব এখন আমরা জানব অ্যান্টেরিয়র প্লাসেন্টা কি ছবির মধ্যে লাল ডট চিহ্নিত যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন তাকে প্লাসেন্টা বলা হয় প্লাসেন্টাটি যদি ইউটোরাসের সামনে অবস্থান করে তাহলে তাকে অ্যান্টেরিয়র প্লাসেন্টা বলে আর প্লাসেন্টাটি যদি ইউটোরাসের পেছনে অবস্থান করে তাহলে তাকে পোস্টেরিয়র প্লাসেন্টা বলা হয় তো আপনারা প্লাসেন্টা কি তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা আমাদের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টে চলে যাই তারপর রয়েছে প্লাসেন্টা থিকনেস অর্থাৎ গর্ভফুলের পুরুত্ব থ্রি পয়েন্ট এইট নর্মাল রেঞ্জ থ্রি টু ফাইভ সিএম তো নর্মাল রেঞ্জ যেহেতু তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার আমরা আজকের এই স্টাডিতে পেয়েছি থ্রি পয়েন্ট এইট সিএম অর্থাৎ আমাদের প্লাসেন্টার থিকনেস স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে তারপর রয়েছে ম্যাচিউরিটি গ্রেড অর্থাৎ পরিপক্কতার শ্রেণী সেকেন্ড স্টেজ অর্থাৎ পরিপক্কতার শ্রেণী দুয়ে রয়েছে অর্থাৎ সেকেন্ড স্টেজে রয়েছে এই ম্যাচিউরিটি গ্রেডটি জিরো থেকে শুরু হয় এবং বয়স বাচ্চার বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ম্যাচিউরিটি গ্রেডটি পরিবর্তন হতে থাকে অর্থাৎ বাড়তে থাকে তারপর রয়েছে অ্যামনেটিক ফ্লুইড বলিয়াম এই অ্যামনেটিক ফ্লুইড বলিয়াম দ্বারা গর্বে অ্যামনেটিক তরলের পরিমাণকে বোঝানো হচ্ছে ইস এডুকেট ফর দিস ডেস্টেশনাল এজ অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যামনেটিক ফ্লুইড বা অ্যামনেটিক তরল রয়েছে এএফআই টেন সিএম নর্মাল রেঞ্জ এইট টু টোয়েন্টি টু সিএম যেহেতু নর্মাল রেঞ্জ আট থেকে বাইশ সেন্টিমিটার তো আমরা আজকের এই স্টাডি অনুযায়ী পেয়েছি টেন সিএম অর্থাৎ আমাদের এএফআই নর্মাল পজিশনে বা নর্মাল রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে তো আমরা এখন এএফআই কি তা বিস্তারিত দেখে নেব এবং বুঝে নেব 
তাহলে আমরা চলুন এ এফ আই কি তা ছবির মধ্যে দেখি এবং বিস্তারিত জেনে নিই এই এ এফ আই ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপটির পূর্ণরূপ হচ্ছে অ্যামনিউটিক ফ্লুইড ইনডেক্স এই এ অ্যামনিউটিক ফ্লুইড ইনডেক্স দ্বারা গর্বে তরলের পরিমাণকে বোঝানো হয় আমাদের রিপোর্টে লেখা রয়েছে এডুকেট অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যামনিউটিক ফ্লুইড রয়েছে নর্মাল অ্যামনিউটিক ফ্লুইড ইনডেক্সের র্যান্স হল এইট সি এম টু টোয়েন্টি টু সি এম অর্থাৎ অ্যামনিউটিক ফ্লুইডের পরিমাণ যদি এইট সি এম থেকে টোয়েন্টি টু সি এমের মধ্যে থাকে তাহলে এটা স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে তাহলে চলুন আমরা ছবির মধ্যে অ্যামনিউটিক ফ্লুইডকে তা এক নজরে দেখে নিই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটুকুকেই অ্যামনিউটিক ফ্লুইড বলা হয় তাহলে আমরা অ্যামনিউটিক ফ্লুইডকে তা দেখলাম এবং বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলাম তাহলে আমরা চলুন আবার আমরা আমাদের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টে চলে যাই তারপর রয়েছে ইডিডি এই ইডিডি ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপটির পূর্ণরূপ হচ্ছে এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি অর্থাৎ বাচ্চার সম্ভাব্য ডেলিভারির বা জন্মগ্রহণের তারিখ বাই ফিটাল সাইজ অর্থাৎ বাচ্চার সাইজ অনুযায়ী অর্থাৎ বাচ্চার মাপ অনুযায়ী সম্ভাব্য ডেলিভারির তারিখ আঠারো বারো দুই হাজার একুশ অর্থাৎ বাচ্চার সাইজ অনুযায়ী সম্ভাব্য জন্মগ্রহণের তারিখ হচ্ছে বা ডেলিভারির তারিখ হচ্ছে আঠারো বারো দুই তারপর রয়েছে দ্য ক্লিনিক্যাল ইডিডি বাই এল এমপি ইডিডি এই ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপের পুনরূপ হচ্ছে এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি অর্থাৎ বাচ্চার সম্ভাব্য ডেলিভারির তারিখ বাই এল এমপি এই এল এমপি ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপের পুনরূপ হচ্ছে লাস্ট ম্যানচারাল পিউট অর্থাৎ সর্বশেষ মাসিকের তারিখ সর্বশেষ মাসিকের তারিখ অনুযায়ী বাচ্চার জন্মগ্রহণের বা ডেলিভারি ডেট হচ্ছে উনত্রিশ এগারো পুরো ঘর ব্যবস্থা জুড়ে আপনাকে মোটামুটি তিন থেকে চারটি আল্ট্রাসাউন্ড করার প্রয়োজন পড়তে পারে তবে বিশ সপ্তাহ পূর্বে আপনি যে সমস্ত আল্ট্রাসাউন্ড করবেন সেগুলোর মাধ্যমে গর্বে সন্তান সেলে নামে তা জানতে পারবেন না কারণ সে সময় সন্তানের লিঙ্গ ভালোভাবে বিকশিত হয় না বিশ সপ্তাহ পর আল্ট্রাসাউন্ড করলে খুব সহজেই শনাক্ত করা যাবে গর্বে সন্তানটি সেলে না মেয়ে অনেকেই মনে করে থাকেন গর্বের বাচ্চার হার্টবিট যদি প্রতি মিনিটে একশো চল্লিশ বিটের মধ্যে থাকে তাহলে গর্বে সন্তানটি ছেলে তবে গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি বাচ্চারই হার্টবিট বেশি থাকে মোটামুটি দুই থেকে তিন টাইমেস্টারে বাচ্চার হার্টবিট একটি নর্মাল রেটে চলে আসে আর এ সময় দু তিনটি আল্ট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্ট অ্যানালাইসিস করে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার গর্বে সন্তানটি সেলে নাকি মেয়ে হতে চলেছে তাছাড়া অনেকে বলে থাকেন মায়ের পেটে যদি পুত্র সন্তান থাকে তাহলে মায়ের ব্লাড প্রেশার তুলনামূলকভাবে একটু বেশি থাকে আর পুত্র সন্তানের ডেলিভারির সময়ও ব্লাড প্রেশার একটু বেশি থাকতে দেখা যায় তাছাড়া কন্যা সন্তানের মায়ের ব্লাড প্রেশার একটু কম থাকে এগুলো প্রচলিত ধারণা এগুলোর বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উল্লেখিত ধারণাগুলো অনেক মায়েদের ক্ষেত্রে মিলে যায় গর্বে সন্তানটি সেলে নাকি মেয়ে তা সাধারণত আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে স্পষ্ট ভাষায় লিখা থাকে না আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টের ডেসক্রিপশন অংশে কোথাও যদি জেন্ডার এম লিখা থাকে তাহলে বুঝবেন আপনার গর্বে সন্তানটি সেলে আর যদি আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টের ডেসক্রিপশন অংশে জেন্ডার এফ লিখা থাকে তাহলে বুঝবেন আপনার গর্বে সন্তানটি মে আল্ট্রাসাউন্ডের কোথাও যদি দেখতে পান জেন্ডার বয় লিখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনার গর্বে সন্তানটি সেলে আর যদি আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টের কোথাও জেন্ডার গার্ল লিখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনার গর্বে সন্তানটি মে এ সমস্ত স্বাভাবিক চিহ্ন ছাড়াও অনেক সময় বিশেষ একটি সাইন ব্যবহার করা হয় যা আসলে মেল কিংবা ফিমেল তা পরিপূর্ণভাবে নির্দেশ করে থাকে যারা সোনোলজিস্ট তারা এই সাইনটি দিয়ে থাকে যাতে করে ডাক্তার সাহেবগণ সহজেই বুঝতে পারেন আপনার গর্বে সেলি সন্তান রয়েছে না মেয়ে সন্তান রয়েছে আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টের কোনো এক কোণে 
যদি আপনি এই চিহ্নটি দেখতে পান তাহলে আপনি ধরে নেবেন আপনার গর্ভে পুত্র সন্তান রয়েছে সাধারণত এই চিহ্নটির মাধ্যমে সেলে সন্তানকে বোঝানো হয় যদি আপনারা আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টের কোন এক কোণে এরকম একটি চিহ্ন দেখতে পান তাহলে বুঝতে হবে আপনার গর্ভে কন্যা সন্তান রয়েছে সাধারণত এই চিহ্নটির মাধ্যমে কন্যা সন্তানকে বোঝানো হয় এগুলো হচ্ছে সাংকেতিক চিহ্ন যার মাধ্যমে সোনোলজিস্ট এবং ডাক্তারগণ বুঝতে পারেন গর্ভে সন্তানটি সেলে নাকি নে যারা বিশ সপ্তাহের কম বয়সে আল্ট্রাসাউন্ড করেন তারা কিন্তু এ ধরনের চিহ্ন খুঁজে পাবেন না কারণ এ সময়ে গর্ভের সন্তান সেলে নামে তা সোনোলজিস্টও বুঝতে পারেন না তারপরেও অনেক সময় দেখা যায় যে ডাক্তার সাহেব বলেছেন সেলে হবে কিন্তু হয়েছে মে অনেক সময় স্পষ্টভাবে দেখা যায় না যার ফলে অনেক সময় বোল হয়ে যেতে পারে তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গর্ভের সন্তান সেলে নামে সে সম্পর্কে কোনো কিছু লেখাও থাকে না আবার কোনো চিহ্নও দেওয়া থাকে না সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে যখন আল্ট্রাসাউন্ড করাতে যাবেন তখন সোনোলজিস্টের কাছ থেকে জেনে নেবেন গর্ভের সন্তান সেলে নাকি মে কারণ সোনোলজিস্ট আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে সহজেই বুঝতে পারেন গর্ভের সন্তানটি সেলে নাকি মে যদি আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে কোনো সংকেত বা চিহ্ন দেওয়া না থাকে তাহলে ডাক্তারকে শতবার জিজ্ঞেস করলেও বুঝতে পারবেন না বা বলতে পারবেন না গর্ভের সন্তানটি সেলে নাকি মে তো সবশেষে একটি কথা না বললেই নয় গর্ভের সন্তান ছেলে কিংবা মেয়ে যাই হোক না কেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে শুক্রিয়া আদায় করতে হবে এবং সব সবসময় আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক সন্তান চাইতে হবে তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ